comunidad latina cada vez cobra más peso y fuerza en este país, pero por primera vez una hispana tiene la posibilidad de convertirse en la primera dama de los Estados Unidos de América. Y aquí nosotros le presentamos una parte muy importante de la historia de esta mujer originaria de Guanajuato, México. Veamos el reportaje de Alberto García, quien investigó las raíces de Columba Bush. Esta es la comunidad donde pasó su infancia María Columba Garnica Gallo, la esposa de Jeb Bush, principal precandidato republicano a la Casa Blanca de acuerdo a las encuestas. Si Bush le arrebata la presidencia a los demócratas, ella se convertiría en la primera hispana en llegar a tener el título de primera dama de Estados Unidos. Columba nació en León, Guanajuato en 1953, pero pasó su infancia en este tranquilo pueblo en una casa como esta. Vivió aquí un... pues siempre, como nos casi de siete años, o sea, todo, ¿no? ya, 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 ya eran niñas ya grandes y ya este, después se, se, el papá se las llevó para California. A falta de oportunidades de trabajo, su padre se fue a Estados Unidos en la década de los 60. La madrastra de Columba lo confirmó en una entrevista exclusiva que nos concedió en Guanajuato. Pues yo creo que se fue de, de mojada, decía que en ese entonces no estaba muy difícil como ahora, pero se puso listo y, y arregló. Arregló papeles. Los pocos caminos habitados en Arperos fueron testigos de los primeros pasos de Columba. Según los reportes locales, cuando Columba tenía 16 años, conoció a Jeb Bush, quien tenía 17 y daba clases de inglés en Guanajuato en un intercambio estudiantil. Cuatro años después se casaron. El padre de Columba murió en 2013 sin conocer a los hijos de ella. Vino el hijo, pero las hijas no. ¿La tiene comunicación con ella? Pues se sí, es... Este, es directamente está, está en, al, al pie de una familia rica. Señora, si usted lo tuviera enfrente, ¿qué le diría? Ahí. Pues... ¿Qué por qué nunca se comunicó con su padre? Porque pues él sí... Él sí la recordaba. Arperos, la comunidad donde creció Columba Bush, tiene alrededor de 400 familias. Más del 70% de los habitantes tienen familiares trabajando de manera legal o como indocumentados en Estados Unidos. Familiares y vecinos no esperan un beneficio particular para ellos, pero si Columba Bush llega a la Casa Blanca como primera dama, esperan que cambie la visión que tienen algunos republicanos como Donald Trump hacia los mexicanos. Desde Guanajuato, México, Alberto García, Noticiero Estrella TV.